வணக்கம் நேர்களே ஐபிசி தமிழின் அக்னிப்பாரை நிகழ்ச்சிக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து உங்களை வரவேற்கின்றோம் எஸ்ட் ரெஃபரண்டம் மக்கள் இயக்கம் இது தொடர்பாக நாங்கள் இன்று பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் தொடர்ந்து இதனுடைய தலைமை நிறைவேற்று செயலாளராக இருக்கும் நிமால் அவர்களுடன் இது தொடர்பான மக்கள் முன்னால் உள்ள கேள்விகளுக்கும் விமர்சனங்களுக்கும் விடை கே கேள்விகளுக்கும் விமர்சனங்களுக்குமான விடையினை பெறுவதன் நோக்கத்தினோடு பல கேள்விகளை நாங்கள் முன்வைக்கின்றோம் இந்த கேள்விகள் இன்று இந்த ரெஃபரண்டத்தை நடைமுறைப்படுத்தும் போது ஏற்ப ஏற்பட்டுள்ள சிக்கல்கள் அல்லது மக்கள் மனதில் உள்ள சந்தேகங்களை தீர்ப்பதற்கான ஒரு கேள்விகளாக அமைந்திருக்கின்றது எம் இங்கு வைக்கப்படும் கேள்விகள் என்பது எமக்கானவை எம்முடைய கேள்விகள் இல்லை மக்களுடைய கேள்விகள் தொடர்ந்து அந்த கேள்விகளை நாங்கள் அவரிடம் வைக்கலாம் முக்கியமாக நீங்கள் சொல்லி இந்த பொருளாதாரம் சார்ந்த ஒரு பிரச்சனை இது ஒரு பொருளாதார ரீதியாக ஒரு பிரச்சனையாக ஒரு ஒரு கேம்பெயினை நடத்தும் பொழுது இருக்கின்றது என்று மக்கள் முன்னால் ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது பல விடயங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதற்கு பின்னர் மக்கள் பொருளாதார ரீதியான உதவிகளை இவ்வாறான கேம்பெயின்களுக்கு தனிப்பட்ட ரீதியில் செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் வேறு ப சில இடங்களிலும் இருந்தும் இந்த இந்த மாதிரியான கேம்பெயின்களுக்கான ஆதரவுகள் வருகின்றது பெருமளவான ப பணத்தினை இவ்வாறான கேம்பெயின்களுக்கு மக்கள் செலவிட வேண்டியிருக்கின்றதோ நிறையவே அதாவது வந்து ஸ்பெஷலி ஒரு ரெஃபரண்டம் பண்டைக்குள்ள எனக்கு நீங்கள் இந்த கேள்வி கேள்விகளை ஒரு ஞாபகம் வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நாடுகடந்த தமிழ அரசாங்கம் நியூயார்க்கில் அந்த அதாவது வட்டுக்கோட்டை தீர்மானத்தின் நாற்பதாவது அனிவர்சரி அனிவர்சரியை முன்னிட்டு ஒரு நிகழ்வு நடத்தியிருந்தது அதில் கொசோவா விடுதலைக்கு முன்னின்று உழைச்ச ஒருவர் டாக்டர் அலுகாசி என்றவர் வந்திருந்தவர் அவர் பிர அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடண்ட் அட்வைஸராக கூட இருந்திருந்திருக்கார் அந்த நாட்டுக்கு அவர் நிதியமைச்சர் என்ற விஷய நட்ட தனியாக கூப்பிட்டு கேட்டார் ரெஃபரண்டம் பண்ணுறது சாத்தியமான விஷயம் ஆனால் இட் காஸ்ட்லோட மணி எங்கே இருந்து எடுக்க போகிறோம் என்ற கேள்வியை தான் கேட்டவர் அப்போ நிதி இல்லாமல் இது செய்து முடிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை ஆனால் நாங்கள் ஆயுத போராட்டத்துக்கு செலவழிச்ச நிதியை விட குறையத்தான் செலவழிக்க போகிறோம் பல மடங்கு குறையத்தான் செலவழிக்க போகிறோம் அப்போ நீங்கள் மக்கள் அன்று அதனை கேள்விக்குள்ளாக்காமல் நான் பொருளாதாரத்தை கொடுத்துருக்கிறார்கள் நான் ஏற்கனவே சொன்னவரை இப்போ இதுவரைக்கும் எங்களுக்கு துப்புரவாகவே மக்கள் ஆதரவு தரையிலே என்று இல்லை பொருளாதார இன்னும் எட்டு வருஷம் வந்து நாடு கடந்த தமிழக அரசாக ஃபங்க்ஷன் பண்ணி கொண்டிருக்குது ஒரு ஒரு மினிமம் ஒரு 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 லெவல் பட்ஜெட்டை வச்சு ரன் பண்ணி கொண்டிருக்குது என்னால் நிதி இல்லாமல் துப்புரவாகவே செயல்பட முடியாது அப்போ ஏற்கனவே அங்கே ஒரு கொஞ்சம் ஜெனரேட் பண்ணப்பட்டிருக்குது எங்களுக்கு அந்த ச உரிய சப்போர்ட் அதை இன்னும் பெரிய இன்னும் பல மடங்கு அதை அதிகரிக்க வேணும் என்றதில் நிறைய உண்மைகள் இருக்கிறது அதுக்கு நான் குறிப்பிட்ட மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு விஷயம் ஒன்று எங்களோட செயல்பாடு நகருதுன்ற வழிபாட்டை காட்ட வேணும் அது இன்னும் எங்களுக்கு நிறைய காணாதன்றதை நான் நினைக்கிறேன் அதில் நாங்கள் நான் உங்களை குறை சொல்லையில் ஐபிசியே பட் பொதுவாக வந்து இன்றைக்கி புலம்பெயர்ந்த தேசங்களில் உள்ள ஊடகங்கள் நான் தனியாக அதாவது இங்கே ஐபிசியை முன்னிட்டு சொல்லையில் வேறு ஊடகங்கள் வேறு நாடுகளில் உள்ள நாடுகள்லாம் இன்றைக்கி மற்றைய பாரிய ஒரு என்டர்டைன்மெண்ட் நிகழ்வுகளை கொடுக்குற முக்கியத்துவம் வந்து இன்றைக்கி இந்த விஷயத்துக்கு கொடுக்குறத நான் காணலை அப்போ அது ஒரு கவலைக்குரிய விஷயம் அந்த விஷயத்தை அதை அவள் தெரிஞ்சு செய்கிறார்களோ தெரியாமல் செய்கிறார்களோ அவள் அவர்களுக்கு கூட இந்த விஷயத்தில் நம்பிக்கை இல்லாத இருக்கிறேன் இவ்வளோ கதைக்கணுமா நான் அதை செய்து முடிக்க மாட்டேனும் அந்த நான் நம்பிக்கை இல்லாதான் மிகவும் தெரியலை அல்லது அதுக்கு செலவழிக்கிற டைமை நாங்கள் இன்னும் ஒரு பெரிய பிஸ்னஸுக்கு விற்றுடலாம் இதோ எனக்கு தெரியலை பட் எவ்வாறு இருந்தால் கூட அந்த விஷயங்கள் நாங்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்டு இதுக்கு இதன்றைய நியாயத்தன்மையாக வேல் புரிகிற அளவுக்கு நாங்கள் நடந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்குது இருந்தாலும் முழுமையாக செய்யணும் மட்டும் நான் சொல்லலை எங்களுக்கு ஆதரவுகளும் தெரியணும் பட் நான் நினைக்கிறேன் அது காணாது இன்றைக்கு இது ஒரு தேசிய பிரச்சனைன்ற அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத நிலையில் இருக்குது அது கொண்டு அந்த அந்த நாங்கள் இப்போ செயல்பாடுகள் செயல்பாடுகளை நாங்கள் மக்களுக்கு நம்பிக்கை வரைக்கும் அடுத்தது வந்து இந்த நிதியை வந்து நாங்கள் சரியாக கையாளணும் என்ற நம்பிக்கைத்தன்மையை கொடுக்குறதுக்கு உரிய முழு முயற்சியும் எடுக்கிறோம் அந்த ரெண்டும் நெஞ்சா நிச்சயமாக தருவார்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்குது எங்களை நிச்சயமாக இது ஊடகங்கள் மேலேயும் இவ்வாறு குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து வைக்கப்பட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறேன் ஆனால் இப்போ ஊடகங்கள் இதே ஊடகங்கள் சரி மற்றைய சமூக இயக்கங்கள் போன்ற பல விடயங்களும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு முன்னர் எவ்வாறு இருந்தன அவர்கள் எவ்வாறு இந்த போராட்டத்தை ஆதரித்திருக்கிறார்கள் அதற்கு பின்னர் எவ்வாறு இருக்கின்றன என்பது ஒரு சமூகத்திலிருந்து வருகின்ற ஒரு ரிஃப்ளெக்ஷனாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது சமூகத்தில் எவ்வாறு இந்த அமைப்புகள் அல்ல இந்த கம்பெனிகளுக்கான ஆதரவுகள் வருகின்றதோ அதை முன்வைத்து தான் இந்த ஊடகங்கள் பேசப்படுகின்றது அல்லது ஊடகங்கள் முடிந்த அளவுக்கு இப்போ ஐபிசி தமிழ் போன்ற ஊடகங்கள் முடிந்த அளவுக்கு தம்மால் தம்முடைய தம்முடைய வேலைகள் அனைத்தையுமே இது சார்ந்து செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஆனால் இன்று சமூகத்தில
மேட்டது நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இது நாங்கள் ஒரு சிறு குழுவான புலம்பெயர் மக்கள் நின்று செய்து முடிக்கிற விஷயமும் அல்ல ஸோ ஒட்டுமொத்த இப்போ இந்த பொருளாதார முட்டுக்கடை இந்த விஷயத்தை நீங்கள் எவ்வாறு அதை கையாளலாம் என்று நினைக்கிறேன் நிச்சயமாக வந்து முதல்ல பொருளாதார என்னுடைய நான் கேள்வி சரியாக அதாவது முழுமையாக இதை மக்களிடம் தான் சென்று இந்த பொருளாதார நீதிரட்டலை நடத்த போகின்றீர்களா இல்லை மக்கள் பிரச்சனை மக்களிடம் தான் இல்லை சாரி நான் இன்ட்ரோ பண்ணிவிட்டேன் நீங்கள் இல்லை அதை முக்கிய முக்கியமாக இப்போ மக்கள் மக்களிடம் தான் இந்த முழுமையான நீதிரட்டலை செய்ய போகிறீர்களா அல்லது உங்களுக்கான ஆதரவு சக்திகள் வேறு பல அரசாங்கங்கள் அல்லது நிதி நிறுவனங்கள் போன்றவர்களிடம் இருந்து இவற்றை நீங்கள் திரட்டி செய்வதற்கு முயற்சியில் ஈடுபடுத்தீர்களா நூறு வீதமும் இது மக்கள் தான் பங்களிக்க வேணும் மக்களால் தான் முன்னெடுக்கப்பட வேணும் மக்களோட மக்களால் முன்னெடுக்கப்பட்டு மக்கள்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால் அதை செய்யப்பட்டால் தான் நிச்சயமாக வந்து இது மக்கள் எதிர்பார்க்குற தீர்வை நாங்கள் எட்ட முடியும் நாங்கள் இன்னொரு சக்திகளிட்ட போய் கைநீட்டி காசு வாங்கி போட்டு பிறகு சொல்கிறது தான் செய்யணும் பிறகு இப்போ நடக்கிற அரசியலுக்கும் எங்கள போராட்டத்துக்கும் வித்தியாசம் இல்லாமல் போயிடும் நிச்சயமாக ஒரு சக்தியும் எங்களுக்கு பொருளாதார உதவியை செய்யும் என்று நான் நம்பவும் இல்லை அப்படி இல்லை மக்கள்கிட்ட நம்பிக்கை இருக்குது எங்களுக்கு வந்து மக்கள்கிட்ட நம்பிக்கை இருக்குது அதுக்கு ரெண்டே இரண்டு விஷயம் தான் நாங்கள் இப்போ பிரிஞ்சு ஒரு அதாவது வந்து இன்றைக்கி மக்கள் பங்களிக்காதுக்கு என்னொரு விஷயம் நிறைய பிளவுகள் இருக்குது நிறைய மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்குது அதாவது மாறு ஜனநாயகத்தில் வந்து டெமோக்ரஸியில் வந்து மாறுபட்ட கருத்துக்கள் இருக்க வேணும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே இருந்தால் அது நாட் வேர்த் இட் ரைட் டெமோக்ரஸின்றது பிளவுபட்டு போகிறதுக்கு அல்ல இணைஞ்சு நின்று எல்லாட்ட கருத்தையும் ஏற்று பெரும்பான்மையாட்ட கருத்தை ஏற்று நடக்கிறதுக்கு தானே இப்போ எங்கள்கிட்ட இருக்கிறது பிளவுபட்டு போகிற டெமோக்ரஸி இருக்குது அது டெமோக்ரஸி என்று நாங்கள் அதை சொல்ல முடியாது அப்போ இப்போ நாங்கள் ஓரளவு ஒன்றா வரும் அது அடிப்படையில் வந்து முதலே நான் ஆரம்பத்தில் வலிக்கிறது எல்லா எல்லா தரப்பினரும் நாங்கள் எங்களுக்கு இல்லை சின்ன சின்ன கருத்து முரண்பாடு இருந்தாலும் நாங்கள் ஒன்றுபட்ட கருத்துக்கு வர வேணும் ஒன்றுபட்ட அதாவது செயல்பாட்டு ரீதியாக இந்த ரெஃபரண்டம் என்ற விஷயத்தை ஏற்று வர வேணும் எல்லாரும் ஏற்று வர வேணும் என்றதுக்காகத்தான் அந்த தீர்வு மக்களுடைய பிரச்சனைகள் ஒன்றாக இணைந்து வர வேணும் நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறது நிச்சயமாக அதாவது வந்து அந்த புலத்தில் சாத்தியப்படக்கூடிய மாதிரி இருக்கின்றதா நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்கள் முக்கியமாக அமைப்புகளிடையே இந்த ஒரு விடயத்தில் அவர்களுக்கு அரசியல் ரீதியான பிளவுகள் இருக்கின்றன மக்களுடைய ஒரு பிரச்சனை முக்கியமாக எல்லோரும் இந்த எல்லோரும் மக்களுடைய தமிழ் பேசும் மக்களுடைய உரிமைகள் வென்றெடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதில் எல்லா அமைப்புகளும் கிட்டமிட்ட ஒரே கருத்துருக்கு வாக்குதல் இருக்கிறதை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இந்த விடயத்தில் ஒன்றுபட்டு வருவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றோம் அதற்கான முயற்சிகள் நீங்கள் எடுத்திருக்கின்றீர்களா சாத்தியக்கூறு இருக்குதுன்ற நம்பிக்கை இருக்கிறதால தான் நான் அதுக்குரிய முயற்சி அதாவது வந்து இந்த வருட ஆரம்பத்திலேயே நான் இந்த பொறுப்பை ஏற்று நான் இதை மொபைலைஸ் பண்ணி இதை இந்த கேம்பெயினை ஒருங்கிணைச்சு ஒரு மாபெரும் சக்தியாக நடத்துறன் நடத்த முடியும் என்று பிரதமர் திரு மாயிரம் கேட்குகள் அதை நடத்த முடியும் என்று சொல்லி எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்தபடியே தான் இந்த நான் பொறுப்பை எடுத்து அதுக்குரிய நான் அங்கே அந்தந்த நாடுகளில் இருந்து ஆர்வலர்களை சிறிய அளவிலேயாவது ஒரு ஒரு முப்பது பேரும் இணைச்சிருக்கிறான் புலம்பெயர் தேசத்தில் ஒரு ஃப்ரண்ட் லைன் பிளேயர்ஸாக அப்போ அதில் கண்ட பெற்றி வந்து எனக்கு ஒரு ஆர்வத்தை தெரிவு இது நான் இன்னொரு தளத்துக்கு இதை கொண்டு செல்லலாம் என்ற அடிப்படையில் தான் நான் ஒரு பத்து நாள் என்னுடைய தனிப்பட்ட வேலையும் லீவ் எடுத்து நான் ஒரு பத்து நாள் ஒரு டூர் ஒன்று வந்திருக்கிறேன் இன்னும் பல தரப்பினரையும் நீங்கள் உள்வாங்கி இருப்பவர்கள் வந்து நாடுகாந்த தமிழக அரசாங்கத்தின் செயற்பாடுகளாக இருப்பவர்களா அல்லது அதற்கு வெளியில் இருந்து நீங்கள் எடுத்து இதுவரைக்கும் நாடுகடந்த அரசாங்கத்தில் செயற்படாதவர்கள் இணைஞ்சிருக்கிறார்கள் முழு பேரும் நான் அப்படி என்று சொல்ல ஒரு முப்பது பேர் இணைஞ்சிருந்தால் அதில் பத்து பேராவது இதுவரைக்கும் நாடுகடந்த அரசாங்கத்தில் இருந்து செயல்படாதவர்கள் பல நாடுகளில் இருந்து முனைஞ்சிருக்கிறார்கள் ஆர்வமாக அல்லது தள்ளி நின்றிருக்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் இருந்து இன்றைக்கு இதில் ஒரு நியாயத்தன்மை இருக்குது இதை நாங்கள் செய்ய வேணும் இதில் ஒரு நம்பிக்கை பெறுகுது என்று சொல்லி பல இளைஞர்கள் வந்திருக்கிறது இளைஞர்கள் யுவதிகள் வந்திருக்கிறது வந்து எனக்கு பர்சனலாக ஒரு ஆர்வத்தை தெரியுது அதை நான் கேபிட்டலைஸ் பண்ணுவேன் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகணும் என்ற நம்பிக்கையில் பல தரப்பினரை நான் இதில் தச்சலாக எத்தனை இந்த விஷயத்தில் ஆர்வம் உள்ள ஆக்கள் என்னோட ஏதோ ஒரு வகையில் தொடர்பு எடுத்து தொடர்பு கொண்டால் நான் கதைக்கு தயாராக இருந்தாலும் கதைக்கு தயாராக இருக்கணும் என்றால் இது நாங்கள் சாத்திய பட வைக்கணும் இது வெற்றிய வெற்றிகரமாக முடிக்கணும் என்ற ஒரு ஆதங்கத்தோடு தான் நான் அதை வலிக்கிட்டுருக்கேன் நிச்சயமாக நான் நம்பிக்கை இருக்குது அதை கொண்டு வரேன் இது இங்கே இருக்கும் புலத்தில் இருக்கும் மற்ற அமைப்புகள் தமிழ் அதாவது தாயம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் தமிழக மக் தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகள் சார்ந்த பிரச்சனைகளை பேசும் பல அமைப்புகள் புலம்பெயர் தேசம் எங்கும் இருக்கின்றன எவர்களுடைய ஆதரவு அல்லது அவர்களுடைய செயல்திட்டங்கள் உங்களுடைய இந்த கேம்பெயினுக்கு எவ்வளோ ஆதரவாக
இந்த 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 மாதிரியான அமைப்புகள் இவர்கள் ஒன்றாக இணைந்து ஈவனுக்குள் வேலை செய்கின்றார்கள் இவர்களும் மக்களுக்கான ஒரு பொது வாக்கெடுப்பை நடத்த வேண்டும் அல்லது அந்த உரிமைகள் சார்ந்த பிரச்சனைகளை பேசுகிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஐநாவுக்கு ஊடாக ஒரு தீர்வினை பெறுவதற்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள் இவர்களுடைய முயற்சியை நீங்கள் எவ்வாறு பார்க்கின்றீர்கள் அல்லது அவர்களுடைய ஆதரவு இந்த கம்பெனிக்கு எவ்வாறு இருக்கின்றது ஒரு தட்ட முயற்சியே நான் அண்ட மைன் பண்ண விரும்பலை சரி எல்லாருமே வந்து இழத்துக்கு ஒரு தீர்வு வரணும் என்று த ஒரு தரம் தங்களோட சொந்த டைமை போட்டு கண்ட்ரிபியூட் பண்ணி ஒரு இதோட வேலை செய்கிறத நான் வரவேற்கும் நான் மதிக்கிறேன் இதில் வந்து நாங்கள் மற்றது அவைகள் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நே நேரடியாக சொல்லணும் பி அதாவது கனடாவில் வந்து போன இந்த கடந்த மே மாதம் வந்து ஒரு ஏழு அமைப்புகள் சேர்ந்து ஒரு கன்ஃபரன்ஸ் ஒன்று ட டூ டேஸ் கன்ஃபரன்ஸ் நடத்தியிருந்து அந்த எண்ட் ஆஃப் த கன்ஃபரன்ஸில் அந்த ஏழு அமைப்புகளும் வந்து ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணது பல விடயங்களை இளம் சார்ந்து நாங்கள் வேலை செய்யணும் என்று அதுலேயும் வந்து ரெஃபரெண்டத்தையும் ஒரு ஐட்டமாக போட்டிருக்குது அந்த ரெஃபரெண்டத்தை பிடிஎஃப் உட்பட பல புலம் இந்த புலம் இந்த இதங்கள் அதை அக்செப்ட் பண்ணி அதை என்டோஸ் பண்ணியிருக்குது ஸோ அப்போ ரெஃபரண்டத்தில் பல அமைப்புகளுக்கு வந்து உடன்பாடு இருக்குது அப்போ இனி எப்படி நாங்கள் வேலை செய்யலாமன்ற அந்த பொறை முறையெல்லாம் நான் நினைக்கிறேன் நான் தனிப்பட்ட உரையாடலை நான் அநேகமான ஆக்களோட செய்து கொண்டு வாரன் பிடிஎஃப் சார்ந்தவர்களோட நான் பேசி கொண்டு வாரன் நான் இங்கே வந்து இன்னும் பேச சந்தர்ப்பம் கிடைக்க இல்லை நான் அங்கே இருந்து தொலைபேசி விடாக பேசியிருக்கிறேன் இங்கே அனுஜன் தேவேந்திரனும் தொடர்புகளை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் இப்போ இது ஒரு ஆரம்ப நிலை தான் நான் முடிஞ்ச அளவு எல்லா தரப்புகளோடையும் நான் ஒரு நல்ல உறவை ஏற்படுத்தி இதில் நாங்கள் இணைஞ்சு வேலை செய்யணும் ஒரு தர முறைப்படுத்த ஒரு தர கட்டுப்படுத்துகிற வேண்டிய இல்லை நாங்கள் பலமான சக்தி மக்கள் சக்தியாக இணைஞ்சா தான் ரெஃபரண்டம்ன்றது இட்ஸ் பீப்புள் டிசைடிங் திங்ஸ் ஸோ அணிதிரளவணும் அணிதிரளாட்டி எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து தமிழ் மக்கள் ஒன்றையும் அடைய போகிறதில்லை ஸோ இதை புரிஞ்சு கொள்ள வேறு வேணும்னு நான் நினைக்கிறேன் இதில் எல்லா தரப்பினரும் அணிதிரட்டு முயற்சியில் நீங்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கும் போது சர்வதேச சக்திகளிடம் இதனை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற கருத்தை முன் வைத்திருந்தீர்கள் எந்த சர்வதேச சக்திகளிடம் நீங்கள் கொண்டு செல்வதற்கு விரும்புகிறீர்கள் முதலாவதாக குறிப்பிட்டு நான் இப்போ இந்து ஏழி நான் நினைக்கிறேன் ஏழி டு சே எகைன் வந்து இந்த விஷயத்தில் ஒரு லெவலுக்கு போகும் முதல்ல நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி இந்த மக்கள் இயக்கத்தின்ற அரசியல் தலைமை பிடித்த தலைமை தாங்கிறவர் பிரதமர் துரோகுமாரன் அப்போ இதுக்குள்ளே இது கொஞ்சம் ஏழி டு நான் அதை டிசைட் பண்ணி சொல்கிறதுக்கு வேறு சக்தி வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பிடிஎஃப் சின்ன மாதிரி யூஎன்ஆ இருக்கலாம் யூஎன்ன்றது ஒரு தனி பொடி இல்லை அதாவது பல நாடுகள் சேர்ந்த பொடி அப்போ அங்கே நாற்பத்தேழு நாடுகள் இருந்தால் கூட நாற்பத்தேழு நாடுகளும் டிசிஷன் மேக்கர்ஸ் அல்ல ஸோ ஒன்று ரெண்டு இன்ஃப்ளூயன்சல் கண்ட்ரிகளின் அன்சரணைகள் தேவை அதுகளை மையப்படுத்திய செயல்பாடுகள் நாங்கள் நடக்குது நீங்கள் சொல்லலாம் ஏன் அங்கே வர வேணும் இப்போ வர வேணும் என்னத்துக்காக வர வேணும் இலங்கை விடுமா இல்லையான்றது ஒரு சர்வதேச சக்தி வாய்ந்த அமெரிக்கா அமெரிக்கா இந்தியா போல நாடுகள் அதை விரும்பினால் அது கவைகளுக்கு பெரிய விஷயம் இல்லை எப்படி எண்பத்தேழாம் ஆண்டு வந்து ராஜீவ் காந்தி அல்ல ஒரு ஒப்பந்தத்தை அது எங்களுக்கு பல நலிச்சதோ இல்லையோ வருவா இல்லை உளவு நீங்கள் ஏற்ப ஏற்கனவே நீங்கள் குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள் தெற்கில் உள்ள சிங்கள மக்கள் இனவாத சிங்கள மக்களால் எதிர்ப்பு வரும் எப்படி இதை செய்து முடிக்க போகிறோம் உண்டு ராஜீவ் காந்தி வந்து சைன் பண்ணிட்டு போய்க்குள்ள இனவாத சிங்கள வங்கம் வருது உண்டு அதை தாண்டி சைன் பண்ணவே தானே இப்போ அது அப்போ அதே நேரத்தில் இன்னொரு விஷயத்த அந்த ஜியோ பாலிடிக்ஸ் சார்ந்த விஷயம் ஆனால் அதை அமல்படுத்தக்கூடிய மாதிரி இருந்ததா இப்போ இலங்கைகள் நான் என்னுடைய அந்த கேள்வி எவ்வாறு இருந்தது என்றால் எந்த விடயத்தை நாங்கள் சர்வதேச சக்திகளிடம் இருந்து பெற்றுக்கொண்டாலும் இலங்கைக்குள் கொன்று சென்று அமல்படுத்த வேண்டியிருக்கின்றது நீங்கள் சொன்னது என்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்திய இலங்கை ஒப்பந்தம் என்பது கூட இலங்கை அரசாங்கத்திற்கும் இந்திய அரசுக்கும் இடையே செய்யப்பட்ட ஒப்பந்தமாக இருந்தது அதை இன்று வரை அமல்படுத்த முடியாத ஒரு சூழ்நிலை தான் இலங்கையில் இருக்கின்றது ரெண்டு விஷயத்தில் சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அமல்படுத்த முடியாததுக்கு அந்த தெற்கில் உள்ள இனவாத சிங்களவர்கள் மட்டும் இல்லை காரணம் அதாவது அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு வரைக்குள்ளேயே அவர்களால் தடுக்க முடியலை ஆனால் வந்ததே அமல்படுத்தாததுக்கு வேறு பல காரணங்கள் இருக்குது அது விரிவாக பார்க்க பண்ண வேண்டிய விஷயம் நான் அதுக்குள்ளே போக விரும்பலை அப்போ அதாவது வந்து அங்கே ஒரு ஒப்பந்தம் இப்படி அதாவது ரெஃபரண்டம் பண்ணது ஒன்று கொண்டு வரதுக்கு ஒரு சக்தி வாய்ந்த நான் அந்த சொல்ல வந்த பாயிண்ட் என்னென்னா ஒரு சக்தி வாய்ந்த நாடு விரும்பினால் அங்கே ஒரு ரெஃபரண்டம் என்ற விஷயத்தை கொண்டு வர்றதுக்கு ஆராந்திருத்த சட்டமோ தெற்கு இனவாத சிங்களமோ தடையாக இருக்க போவது இல்லைன்றது தான் நான் சொல்கிறேன் எல்லாருமே அதை லெசன் பண்ணி தான் ஆக வேணும் ஆட்சி மாற்றம் பிறகுல இந்த மஹிந்திரா எவ்வளோ இத்தனையோ பேர் மஹிந்த ராஜபக்சா ராணுவ ஆட்சியை கொண்
இப்போ போராட்ட ஆரம்ப காலங்கள்லையும் அதுக்கு முற்பட்ட காலங்களில் பார்த்திங்க என்றால் இந்தியா வந்து இலங்கையில் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை வச்சுருக்கிறதுக்கு தமிழ் மக்களை தான் நம்பி இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு அந்த நிலை கொஞ்சம் மாறி இருக்குது அவர் நேரடியாக இலங்கை அரசோட ஏடியல் பண்ணுறதுக்கு அப்படி அந்த மாற்றத்துக்குள்ளே வந்திருக்குது அதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சக்தியோ இல்லை இன்னொரு மேட்டம் வரலாம் தமிழ் மக்களை நாடி வர்றதுக்கு அப்போ அந்த ஜியோ பாலிடிக்ஸ் அண்ட் அந்த உலக அரசியல் விஷயங்களோடு நாங்கள் இன்டக்ரேட் பண்ணணும் வெங்கிட பிரச்சனை உலகமயப்படுத்தப்பட்ட பிரச்சனை இல்லை இதை முக்கியமாக நீங்கள் சொன்னதன் அடிப்படையில் தான் தமிழ் மக்களுடைய ஒரு பிரச்சனையை இந்த சர்வதேச சக்திகள் தங்களுடைய ஒரு பிரச்சனைக்கு ஒரு திருப்பிச்சுட்டு பயன்படுத்தும் <laughs> அந்த அவையல் நிலங்களுக்குள்ள நாங்கள் அதிகம் மாட்டுப்படாமல் அவையல் நிலம் எடுக்கிறது நாங்கள் சில வேலை தவிர்க்கலாம் அது எங்கட அந்த அந்த கண்ட்ரோல் வந்து அன்கண்ட்ரோலபிளாக நாங்கள் அதை பற்றி ஒரு பண்ணி ஒன்றுமே செய்யலாம் அது அது அவையல் வந்து எங்கட விஷயத்துக்குள்ளே வந்து அதில் பல நடக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குன்றால் அது எங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண இயலாத ஸ்பேஸ் என்றால் நாங்கள் அன்கண்ட்ரோலபிள் ஸ்பேஸுக்குள்ளே போய் நாங்கள் இதானிக்கலாம் அது அந்த ஸ்பேஸுக்கு நின்று கொண்டு எப்படி நாங்கள் மேக்சிமைஸ் பண்ணலாம் என்ற ஒரு விஷயத்தை தான் பார்க்கணும் அப்போ அப்போ அதுதான் முதல் இன்று மக்கள் முன்னால் இருக்கும் ஒரு முக்கியமான கேள்வியும் இதாக இருக்கின்றது அதாவது இந்த சர்வதேச அரசியலை பற்றி நாங்கள் கதைக்கும் பொழுது மஹிந்த ராஜபக்ஷவை ஆட்சி கட்டில் இருந்து அகற்ற வேண்டிய ஒரு தேவை மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு இருந்தது அதை அவர்கள் செய்து முடித்தார்கள் ஆனால் அதற்கு முன்னர் தமிழ் மக்கள் கைகளில் ஒரு ஆயுத போராட்டம் இருந்தது பலமாக இருந்தது ஒரு பகுதி தமிழ் மக்களுடைய பலமாக பலம்புருந்திய இடமாக கைவசம் இருந்தது இலங்கை ஆனால் இன்று அல்லது எதிர்வரும் காலங்களில் இவ்வாறான நிலைமை தமிழ் மக்களுக்கு ஏற்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன ஏனால் இன்று தமிழ் மக்களுடைய கைகளில் பலமாக அங்கு எதுவுமே இல்லை ஒரு பேரம் பேசும் சக்திகளாக இருப்பதற்காக கூட அங்கு இல்லை நீங்கள் இன்று பார்த்தீங்கன்றா இலங்கை தொண்டு தொண்டாக விற்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது எல்லா பிரதேசங்களுக்கும் ஆகவே இன்றைய இந்த புவிசார் அரசியல் என்பது தமிழ் மக்களுக்கு சாதகமாக வரக்கூடிய சூழ்நிலை தென்படுகின்றதா அந்த இப்போ ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு அரசியல் விஞ்ஞானி அல்ல நான் அது சார்ந்த ஆய்வுகள் நிறைய செய்து தான் நாங்கள் அதில் செய்து முடிக்க வேணும் ஒன்று எங்களுக்கு செய்ய நாங்கள் அதை அதை சாதகம் ஆக்கிக் கொள்ள வேணும் என்ற ஒரு மனோநிலையே இருக்கமாக வச்சுருக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது அந்த ஆசையும் அந்த மனோர்கள் விடையலாம் அது ரெண்டு எங்களுக்கு வேறு என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் அதுக்கான சூழ்நிலை இருக்கின்றது என்பது நிச்சயமாக வந்து ஜியோ பாலிடிக்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்க போகிறதில்லை ஜியோ பாலிடிக்ஸ் வந்து அப்போ அதை அதாவது எந்த சர்வதேச சக்தியும் தங்கட நலன் சார்ந்து தான் இயங்கும் அதில் நாங்கள் பெருசாக அதில் அலட்டிக் கொள்வது கணக்கை இல்லை ஆட்டலாம் நாங்கள் அவதானமாக இருந்து எப்படி என்ன முறையில் ஒரு தட்ட பொறிக்கல்ல அதிகம் மாட்டிக்கொள்ளாமல் நாங்கள் எங்களை தீர்வாக கொண்டு வர வேணும் என்றதுக்கு மற்றது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு பல இன்டர்நேஷ்னல் கம்யூனிட்டி சார்ந்த ஆக்களுக்கு எங்களில் ஒரு அனுதாபம் என்று வந்திருக்கு முந்தி எங்களை பயங்கரவாதியாக பார்த்தவர்கள் இப்போ அப்படி பார்க்கல ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பிறகு நாங்கள் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட இனமாக பார்க்குறேன் இவர்களுக்கு ஒரு நிச்சயமான ஒரு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது இவ்வாறு தீர்க்கப்பட வேணும் என்ற அடிப்படையில் பலர் சிந்திக்கிறார்கள் மற்ற நீங்கள் அதாவது ஈழத்தில் வந்து மக்கள் பலம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள்ன்றதுக்கு நான் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டிருந்தேன் இன்றைக்கி இளமும் பலமும் வந்து ஒரு நாணயத்தின் ரெண்டு பக்கங்களாக தான் இயங்க வேணும் அதுதான் பலம் அப்படி இயங்குகின்றதா கேள்வி அது அது அதுக்குரிய அப்படி இயங்க இல்லைன்னு முழுமையாகவும் சொல்ல முடியாது சொல்ல முடியாது அங்கே அங்கே நடக்கிற க நேரடியாகவும் மரமுகமாக ஈழத்தில் நடக்கிற கன விஷயங்களுக்கு வந்து புலம்பெயர் பார்க்கறதுல இருந்து இன்ஃப்ளூயன்சல் இருக்கின்ற விஷயம் எனக்கு மட்டுமில்ல பல பேருக்கு தெரியுது ஆனால் அது ஒரு நல்ல நிலைக்கு கொண்டு வரணும் அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அது அப்போ அதுக்கு வந்து இங்கே புலம்பெயர் தேசத்திலே ஒரு விதமான ஒருமைப்பாட்டை கொண்டு வர வேணும் அப்போ அந்த ஒருமைப்பாடு விரைக்கில் அது அங்கேயும் ஒருங்கிணைஞ்சு செயல்படுற அந்த இது வெர்மெண்டு எதிர்பார்ப்பு எனக்கு இருக்குது அப்போ பலம் வந்து டயஸ்பராவில் இருக்குது அந்த பலத்தை வந்து நாங்கள் ஒன்றுபட்டு ஒருங்கிணைச்சு ஏதோ ஒரு வகையில் கொண்டு வர வேணும் நாங்கள் பல ச பல வகையில் பலமாக இருக்கிறோம் பொருளாதார ரீதியாக பலமாக இருக்கிறோம் மற்றது அரசியல் ரீதியாக பக பலமாக இருக்கிறோம் இன்றைக்கு யூகே கனடா போல நாடுகளில் வந்து அரசியலே ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய அளவில் வந்து தமிழ் மக்களின் பங்கு இருக்குது அதை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி அந்த ஆதிக்கத்தை பிரயோசனப்படுத்தணும் ஈழத்திலே ஒரு தீர்வு ஆராய்கின்ற அந்த நிலைப்பாட்டை நான் இங்கே உங்கள் நீங்கள் வந்து இந்த கேம்பெயினை அல்ல இந்த செயற்திட்டத்தை நேரடியாக முன்னெடுப்பதற்கான எல்லா சாத்தியக்கூறுகளும் இருக்கின்றது புலம் வித்தியாசங்களில் ஆனால் தாயகத்தை பொறுத்தவரை இந்த செயற்திட்டத்தை இந்த எஸ் ட
இந்த சூழ்நிலையில் இவ்வாறான ஒரு திட்டத்தை நீங்கள் எவ்வாறு அங்கு நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான இன்று இப்போ நீங்கள் சொன்னது மாதிரி இது இன்று நேற்று நடைபெறுகின்ற விஷயம் கிடையாது ஆனால் ஒரு விஷன் ஒரு ஒரு திட்டம் நீங்கள் எவ்வாறாக அதை முன்னெடுக்க யோசிக்கின்றீர்கள் நான் ஆரம்பத்தில் குறிப்பிட்ட மாதிரி இதில் வேறு வேறு பங்காளர்கள் வேறு வேறு ஸ்ட்ராட்டஜி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் பாவிக்க வேண்டிய தேவை இருக்குது அதால் தான் புலம்பெயருக்கு டேஸ்பராவுக்கு வந்து ஒரு தனி ஸ்ட்ராட்டஜியை பாவிச்சு ஒரு கட்டமைப்பை உருவாக்குகிறோம் அதே நேரத்தில் தம் இந்தியா தமிழ்நாடு ஹோம்லேண்டுக்கு நாங்கள் வேறு வேறு ஸ்ட்ராட்டஜியோ கட்டமைப்புகள் பலரோடு பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் பட் அது நான் ஏன் இந்த கல்வி நான் ஆமாம் ஏன்னா இது நேரம் காணாமல் இருக்கின்றது ஒரு இறுதி கல்வியாக கூட அமைச்சுக்கிறேன் ஏனென்றால் நீங்கள் தமிழகம் புலம்பெயர்ந்த தேசங்கள் வேறு வேறு தமிழ் மக்களிடம் இருக்கும் இடங்களில் நீங்கள் நேரடியாக இயங்குவதற்கு அது திட்டத்தை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு அங்கு உங்களுக்கு சக்திகள் இருக்கின்றார்கள் நேர் நேர் நேரடியான தடை இல்லை ஆனால் தாயகத்தில் ஸ்ரீலங்காவுக்கு உள் நீங்கள் இதனை செய்யும் பொழுது ஒரு நேரடியான தடை அங்கு இருக்கின்றது அங்கு ஏற்க இயங்குவதற்கு ஒரு முட்டுக்கட்டையும் இருக்கின்றது அதனால் தான் இந்த கல்வி எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் சொல்லலை நாங்கள் தான் நாங்கள் நடத்த போகிறோம் என்று சொல்லலை நாங்கள் இந்த கருத்து உருவாக்கத்தையும் இந்த செயல்பாட்டையும் புலம்பெந்த தேசத்திலையும் சர்வதேசத்திலும் மையப்படுத்தி செய்து கொண்டு வைக்கல இல்லத்தில் தானாகவே ஒரு சக்தியாக மக்கள் அமைப்புகள் உருவாகி இதை செய்யும் என்று நான் நம்புகிறேன் எப்படி அண்டைக்கு தந்த செல்வா தனிநாட்டை டிக்ளேர் பண்ணி விடைக்கில் ஆயுத போராட்டம் தனிநாட்டை மையப்படுத்தி நடத்துவதோ இன்றைக்கி இப்போ அங்கே வடமாகாண சபையில் வந்து ரெஃபரண்டத்தை தீர்மானமாக கொண்டு வந்திருக்கிறோம் அப்படியா அப்படியான இதுகள் வரைக்கும் அங்கே 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 இருந்து செயல்பாட்டாளர்களும் தலைமைத்துவம் அங்கே இருந்து உருவாகணும் என்னென்றால் மையம் அங்கே தான் அப்படி ஒன்று தன்னிச்சையாக உருவாகும் அந்த சக்திகளை அவ்வாறு உருவாக்குற முயற்சியில் நீங்கள் எடுக்கின்றீர்களா வடமான சபையில் இந்த விடயங்கள் இது செய்திருக்கின்றார்கள் வடமான சபை நிர்வாக ரீதியாக பிரச்சனைக்கு கன பிரச்சனைக்கு உள்ளாயிருக்கின்ற போகாமல் இல்லையா அந்த விமர்சனம் இருக்கின்றது இதனை தவிர்த்து நீங்கள் ஒரு மக்கள் இயக்கமாக அங்கு தன்னிச்சையாக வருவதை நீங்கள் பார்க்கின்றீர்களா அல்லது அங்கே அதனை அவ்வாறு ஒன்று உருவாக்கிற முயற்சிகளில் ஈடுபடுகின்றீர்களா அதாவது இதுக்குரிய வளங்கள் வாய்ப்புகளை நாங்கள் ஆராய்ச்சி கொண்டு இருக்கிறோம் பலரோடு நாங்கள் பேசிக்கொண்டும் இருக்கிறோம் பட் அது நாங்கள் அதாவது நாங்கள் நடத்துகிற ஒரு அமைப்பாக அங்கே இருக்கக்கூடாதுன்றதில் பிரதமர் உத்தரவுமாக என்றால் அங்கே ஒரு லீடர்ஷிப் தானாக வந்து செயற்பட்டால் தான் அதுக்கு ஒரு வேலை இருக்கும் சும்மா நாங்கள் சொல்கிறதுக்காக செய்துட்டு போகிறது அது ஒரு ஒரு விஞ்ஞான ரீதியாக இதாக வராது அவைக்கு ஒரு ஒரு உளவியலாக வரணும் நான் எங்களுக்கு நாங்கள் இதை செய்து முடிக்கணும் நாங்கள் ஒரு மக்கள் சக்தியாக திரளவணும் என்று அப்படியான சக்திகளோடு ஒரு நட்புறவ உருவாக்கி இதை செயற்படுத்துறது தான் சாத்தியமாக இருக்கும் ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் பாலிடிக்ஸை வந்து நாங்கள் விரும்பவில்லை இது விஞ்ஞான ரீதியாக இணைய வேணும் நன்றி உங்களுடைய பதில்களுக்கு நேரத்திற்கு நன்றி உங்களுடைய சிந்தனைகளும் செயற்பாடுகளும் வெற்றி பெற எங்களுடைய நன்றி நடேசன் நன்றி இன்றைய அக்னி பறவை நிகழ்ச்சியில் நாங்கள் இந்த எஸ்டு ரெஃபரண்டம் மக்கள் இயக்கம் தொடர்பான பல்வேறு விமர்சனங்களும் கேள்விகளுக்கும் ஒரு விடைகான நிகழ்ச்சியாக அமைந்திருந்தது மற்றும் ஓர் அக்னி பறவை நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை தொழில்நுட்பத்தில் உதவிய சுரேஷ் அவர்களுடன் விடைபெறும் நான் நடேசன் இது ஐபிஎஸ்சி தமிழின் அக்னி பறவை தீ பெறவட்டும்